Sasa mpaka lini mimi nitajificha na kabila yangu mimi. Na ni mzaliwa wa hapa Kenya. Mpaka lini asa hii masumbufu hii ambao kwa tuko nayo ndani ya nchi yetu itaondoka. Mpaka lini. Historia ya wapemba kwa ufupi katika Kenya ilikuwa hii ni East Africa. Wakati huo ilikuwa hakuna suala la mipaka ikawa watu wanazunguka kutoka sehemu zote. Paka tukajajipata pengine sisi inawezekana pengine ni kizazi cha tano kutoka yule babu ambaye kwamba alitoka pengine Pemba akaingia hapa katika hii nchi ya Kenya. Mimi binafsi nili wa Mkenya tukabahatika kupata mtoto wa kwanza msichana. Tukakaa tukakaa sasa ikaingia changamoto la kutafuta basi sasa. Kutafuta basi sasa mama anatoa kitambulisho baba atoe nini? Hana. Sasa mke wangu anambia sasa tufanya nini hivi? Nikamwambia sasa itabidi sasa uende kwa fulani. Eh akatupe kitambulisho chake, tumtengeneze mtoto basi. Kwa hiyo sasa mimi watoto ndio nao. Wote si watoto wangu kwa ufupi. kama mimi hapa sasa hivi niko na watoto sita nimezaa na wote wako hapa hapa na sasa wananyanyasika kwa ufupi akicheza na wenzi wao wana akiambua wewe mpemba ile pemba mbora kumtukana mtu kuliko kumtajia ile kabila yake wewe mpemba ujui wewe mpemba nini na nini na mimi nimezaliwa hapa sasa mpaka lini mimi nitajificha na kabila yangu mimi watu tutawaambia jamani sisi pia ni raia wa Kenya wanambia hapana nyinyi ni wapemba bado mna huyu mvulana wangu aliyekuwa simama hapo na simu. Nafikiri namaliza karibu mwaka nzima ni mgonjwa yuna pomo zile. Twalala mwitune kwa sababu watu waje na maskari kule kuna wapemba. Kwa hivyo watu waje ingilia kwenye majumbo ukipata patikana waenda. Kwa hivyo twalala mwitune waje majumbani wa vunja milango waingi ya maskari ukija pengine mwaga majua chafu chafu kila kitu. Sisi tuko mwitumu. Kuna tuwenzao walisoma na wawo skuli. Wakina pala ya tuenda kutafuta utambulisho utambulisho. Wakifika pala ya kuambia, ah, hawa ni wabarubaru wa mahali fulani. Kule mtuwa fulani pala, siku pati wewe ni mpemba, amteuwa pala, achawalewe nkini ya wapati ya fomu wa mtoa. Tutu watoka jinamia hivi masikini. Ali ya machozi ya mtoka, amesoma na wawo skuli moja. Kila unapoelekea wakanyagiwa. Kila unapoelekea wakanyagiwa. Kwa haa, tapewa nini, huu ni mpema, wezi. Kwa, ndio hii. Sisi wenye hatuwezi kujingwa na kikundi chochote. Hatuwezi kupata mkopo kutoka sayamu yote. Iwe ni wa serikali, iwe ni wa jamii, iwe ni wa vitu na mna kama hiyo. Mpaka mahindi kwa chifu ya nole toko msaada pale. Kwetu ina kuwa shida. It gets worse because whenever government plans for certain things, remember most stateless people because of what they lack are very poor. So you cannot even get aid, whether it's food aid, whether it is things like when there's a flood, you can't get a mosquito net, you do not exist in the eyes of government. So your life is just there and you're a beggar and a beggar who cannot enforce any claim because you have no claim. kama tunatambulikana kabisa basi mimi binafsi basi ngalikwambia hata kampuni ya kwe, ya kuweka vitoto vya faranga vya mayai mimi ngalikuwa nazalisha saa hii kwa sababu hebu angalia sina kitu lakini hebu angalia vile ambavyo kwa nimefikia na najifikia kificho ficho mimi kwa ni haki hiyo we must start realizing that the laws that we inherited most of us from our colonial our history have been the biggest impediment to ending statelessness in the region. So we'll urge our respective uh, members of parliament in these countries to look into these laws with a view of repealing them, with a view of amending them, because this will offer a very good framework for ending statelessness. But statelessness. 
Sasa sijui sasa mashaka haya mpaka lini sisi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama wanisikia. Kama wanisikia na kuomba utuangalie kwa macho ya huruma sisi ni watoto wako na sisi ni watu ambao kuwa tunajarisiria mali sana tuna uwezo wa kubuni kila aina ya fani usitone hivi kusema kwa watu wapemba na wavuvi tu peke yake kwa hiyo serikali tufikirie na mashirika nayo yatusaidie kuiomba serikali ijukumuike kutujali na sisi kama ni miongoni mwa mwa raia wa nchi hii